og velkommen til min video, hvordan, hvor jeg vil vise jer, hvordan man importerer data ind i Mabel fra et program som for eksempel Excel. Og jeg vil bruge Excel i det, i det her eksempel. Øhm, jeg vil lige starte med at skrive øh, den command, der hedder with statistics, ved at den skal jeg bruge senere. Sådan. Nå. Jeg har allerede øh, på forhånd lavet en lille dataindsamling øh, fra, øh, fra side 142, eksempel 1, i øh, Matematik C-bogen. Øh, og jeg har bare brugt det her eksempel for at vise jer, hvordan man for eksempel kan øh, importere data og, og anvende det til at finde en tilnærmelsesvis linje og funktion ud af de her data, jeg har her. Det jeg så vil gøre nu, øh, det er først og fremmest, at I skal gemme det her dokument. Øhm, og så går I ind i Mabel og trykker Tools, Assistance og den der hedder Import Data. Så trykker jeg på den, så skulle det her gerne komme frem. Data Import Assistant. Så trykker I på det dokument, hvor jeg er gemt det i, og trykker Next. Så kommer det op med hvilket ark du har, du har dine data i og hvilken cell, uh, cell range du har. Som I kan se her, så har jeg mine cell ranges for x-værdier. Den går fra B1 til H1. Og det går så ind og skriver i Excel, eller ind i Mabel. Så siger jeg B1, kolon, for at adskille H1. Og trykker next, og next. Og så skal jeg kalde den navn, den kalder jeg stort x. Og trykker done. Så nu er mine x-værdier, de er kommet ind i, i Mabel fra det her Excel-ark. Så vil jeg trykke tools igen og gøre det nøjagtigt det samme. Assistance, import data og trykke mit arbejde. Og nu hedder den så B2 til H2, fordi det er min y-værdier. Så trykker jeg next og next og kalder den stort y. Og trykker done. Og der er den så min y-værdier. Det var meget smart. Men nu vil jeg gerne anvende de her, og øhm, i Mabel, øhm, der kan jeg ikke få en øhm, til en linje af funktion ud af det her. Så derfor bliver jeg nødt til lige at øhm, lave de her matrix, altså de her to matrixer ind i en vektor. Og det gør jeg ved at kalde den stort x igen, kolon er lige med, convert, parentes start, og det er så mit store x. Og den skal ind i en vektor, en vektor på engelsk, og trykker enter. Og den ser fin ud, så laver jeg lige et kolon bagved, så det skjuler den, men den er der stadig. Så laver jeg stort y, kolon er lige med det samme, convert, og så med stort y i stedet for, og så igen vektor. Vektor, den ser også fin ud, så laver jeg kolon bag det, og trykker enter. Så nu har jeg dem over i vektor, det vil sige, at jeg kan bruge dem i en polynomial fit, den kommand, der hedder polynomial fit. Den bruger jeg så, så skriver jeg polynomial fit, parentes start, 1, fordi det er en linje funktion, komma, stort x, komma, stort y, komma, lille x, fordi det er x, vi der. Og så trykker jeg enter. Så har jeg min, øh, min øh, tilnærmelsesvis linje og funktion. Og øh, nu vil jeg gerne vise jer, øh, hvordan man plotter den her ind. Og det gør vi sådan set bare ved at sige plot. Og det vil så være nummer 1. Og den skal gå fra 0 til 400. 0. Punktum, punktum 400 definerer det som og farven den skal være grøn color er lige med green parentes slut og enter så har I jeres øh, graf over den til nærmestvis linje af funktion og som I kan se så er det jo meget smart tak for at se med